ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലേബർ ലോയുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ടിൽ വരുന്ന അതോറിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് അതോറിറ്റീസാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി കൺസീലിയേഷൻ ഓഫീസർ ബോർഡ് ഓഫ് കൺസീലിയേഷൻ കോർട്ട് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ലേബർ കോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രിബ്യൂണൽ നാഷണൽ ട്രിബ്യൂണൽ ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ടിൻ്റെ അകത്തെ സെക്ഷൻ ത്രീക്കകത്താണ് ഈ വർക്ക് കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു വർക്ക് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളിൽ വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ അവിടെ നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ വർക്ക്മെന് എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിസീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞു പോയ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇത്രയും പേര് അവിടെ എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്ര ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ജനറലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറോ വഴി ആവശ്യപ്പെടും എന്താണ് എംപ്ലോയറോടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ തൊഴിൽ ഉടമയോടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു വർക്ക് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ വർക്ക്മെൻ എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പ്രസീഡിങ് ട്വൽവ് മന്ത്സിന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ ബൈ ജനറൽ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ റിക്വയർ ദ എംപ്ലോയർ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ദ കമ്മിറ്റി ഷെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്ക്മെൻ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അവിടെ ആ ഒരു വർക്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്മെനും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും കാണും വർക്ക്മെനിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും കാണും അവരുടെ പ്രതിനിധികളും അതിൽ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് അവർ എത്ര ആയിരിക്കണം എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനേക്കാളും കുറയാനായിട്ട് പാടില്ല ആര് ഈ വർക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇപ്പം എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തൊഴിൽ ഉടമയാണ് അയാളുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക്മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വർക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവിടെ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്മെൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യു ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ അണ്ടറിലാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ് യൂണിയനിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ വേണം കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദയർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അവരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയനുമായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ വരികയും അത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്മെൻ
അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് കമ്മിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ത്രീ പ്രകാരമാണ് വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എപ്പോഴാണ് ഈ വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയേഴ്സും വർക്ക്മെനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നല്ല തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സെക്വയർ ചെയ്യാനും പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മെഷേഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ടു പ്രൊമോട്ട് മെഷേഴ്സ് ഫോർ സെക്വയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസർവിംഗ് എമിറ്റി ആൻഡ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വർക്ക്മെൻ എന്തെങ്കിലും ഈ നടപടികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സുരക്ഷിതമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും അത് അത് ആർക്ക് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കണം എംപ്ലോയേഴ്സും വർക്ക്മെനും തമ്മിലുള്ള അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കമൻ്റ് അപ്പോൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിയർ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവർക്ക് പൊതു താല്പര്യത്തിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ പൊതു താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് പറയുക ടു കമൻറ്റ് അപ്പോൺ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിയർ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ടു എൻഡിവർ ടു കമ്പോസ് എനി മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന മാറ്റേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ അതാണ് ടു എൻഡിവർ ടു കമ്പോസ് എനി മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടീസാണ് അവിടെ ഒരു വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസും കൂടെ നോക്കാം നോർത്ത് ബ്രൂക്ക് ജൂട്ട് കമ്പനി വേഴ്സസ് ദെയർ വർക്ക്മെൻ നോർത്ത് ബ്രൂക്ക് ജൂട്ട് കമ്പനി വേഴ്സസ് ദെയർ വർക്ക്മെൻ ഇതാണ് കേസിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കമ്പനി എന്താ ഒരു റാഷണലൈസേഷൻ സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രപ്പോസൽ നടത്തി അപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ത് ചെയ്തു യൂണിയൻ ഇത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്കീം എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വർക്ക് കമ്മിറ്റി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സെഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ ഒരു സ്കീം അങ്ങ് ഈ കമ്പനി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആ ഒരു റാഷണലൈസേഷൻ സ്കീം അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ വർക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു സെക്ഷൻ നയൻ എ ഓഫ് ദി ആക്ട് പ്രകാരം സർവീസ് കണ്ടീഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് അങ്ങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവിടെ റേസ് ചെയ്തു കാര്യം യൂണിയൻ ആദ്യമേ ഇതിനെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്കീമിന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു വർക്ക് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിന് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൊടുത്തത് ആ ആക്സെപ്റ്റൻസ് പ്രകാരം ഈ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു എന്താ സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സർവീസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് സെക്ഷൻ നയൻ എ പ്രകാരമാണ് അതിനൊരു നോട്ടീസും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂണിയൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവിടെ റേസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ കമ്പനി അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്കീം അങ്ങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ കണ്ടി സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അഡീഷണൽ വർക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അഡീഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം വർക്കേഴ്സ് അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു അവർക്ക് അവിടെ അഡീഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അവർ അവിടെ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഔട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ യൂണിയനും കമ്പനിയും ഈ ഒരു റാഷണലൈസേഷൻ സ്കീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ എത്തി പക്ഷേ ഇവർ ഈ ലോക്ക് ഔട്ട് പീരീഡിൽ വേതനം നൽകാനായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തില്ല ഈ പാർട്ടീസ് എഗ്രി ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കും ആദ്യം ഇവർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വ
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇവരെടുത്ത ആ ഒരു ഇവരായി സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം ഇവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ലോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഇല്ലീഗൽ ആണെന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രിബ്യൂണൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വർക്കേഴ്സിന് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ലോക്ക് ഔട്ട് പീരീഡിൽ വേജസ് പേ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അത് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിയനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വർക്ക് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഈ എന്താ സർവീസിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വേണമല്ലോ ആ സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് റിയലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ടോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള യാതൊരു അതോറിറ്റിയും വർക്ക് കമ്മിറ്റിക്കില്ല അവരുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വർക്ക്മനും മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉരസലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക് മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ വർക്ക് കമ്മിറ്റിക്കുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം റാഷണലൈസേഷൻ വഴി ഒരു സർവീസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾട്രേഷൻ വരുത്തുക എന്നുള്ള അത്രയും വലിയ ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും ഈ വർക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷനിലോ ഡ്യൂട്ടീസിലോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസിലോ ഫങ്ഷനിലോ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പോയി ഡിസിഷൻസ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സർവീസ് റാഷണലൈസേഷൻ വഴി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വർക്ക് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തൊഴിലാളികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും ഉണ്ടല്ലോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ വർക്ക്മനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പേര് ചേർന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ റാഷണലൈസേഷൻ സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും കൂടി സമ്മതിച്ചു അവർ എഗ്രി ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സ്കീം വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുറച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അത് എഗ്രി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള വർക്ക്മെനിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു യൂണിയനോ ബൈൻഡിങ് ആവുന്നില്ല ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് അത് സമ്മതിച്ചത് അത് ഇവർക്ക് ബൈൻഡിങ് ആവണം എന്നില്ല ഇതാണ് ഈ ഒരു നോർത്ത് ബ്രോക്ക് ജൂട്ട് കമ്പനി വേഴ്സസ് ദിയർ വർക്ക്മാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കേസിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രിബ്യൂണലിൽ പോയി അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതോറിറ്റി അതിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് മെയിനായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ കേസ് നോർത്ത് ബ്രൂക്ക് ജൂട്ട് കമ്പനി വേഴ്സസ് ദിയർ വർക്ക്മാൻ എന്നുള്ള കേസും കൂടെ നോക്കുക ആൻഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ബാക്കി അതോറിറ്റീസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നുള്ള വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടാണിത് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഈ ചാനൽ മറക